হ্যালো এভরিওয়ান আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে আপনারা বাংলাদেশ মেইন একাডেমিতে অ্যাডমিশন বিলে একটা অনেকগুলো কোশ্চেন করেছেন অ্যান্ড ভেরি রিসেন্টলি বাংলাদেশ মেইন একাডেমির একটা সার্কুলার এসেছে সো আজকের এই ভিডিওতে আমি বাংলাদেশ মেইন একাডেমিতে অ্যাডমিশনের জন্য আপনার মধ্যে কী ধরনের কোয়ালিটি থাকতে হবে কয়টি ধাপে পরীক্ষা হয় মার্কিং প্রসিজিওর অ্যান্ড ওভারঅল কাছে টেস্ট অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে আজকের এই ভিডিও আশা করি ভিডিওতে ভালো লাগবে সো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবো আপনার কোয়ালিটি নিয়ে যদি কথা বলতে চাই ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে আপনার ফিজিক্যাল কোয়ালিটি ফিজিক্যাল কোয়ালিটির মধ্যে ফার্স্ট প্রায়রিটি হচ্ছে আপনার এজ লিমিট এস পার সার্টিফিকেট আপনার এজ হতে হবে বিলো টোয়েন্টি টু অর টোয়েন্টি টু ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইয়ার ফার্স্ট টাইমার সেকেন্ড টাইমার অ্যান্ড ইভেন থার্ড টাইমার আপনার বয়স যদি সার্টিফিকেট অনুযায়ী বাইশ বছরের নিচে হয় তাহলে আপনি বাংলাদেশ মেইন একাডেমিতে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং ইজ ইউর হাইট আর ছেলেদের জন্য সর্বনিম্ন যে হাইটের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা হচ্ছে ফাইভ ফিট ফোর ইঞ্চ অ্যান্ড মেয়েদের জন্য হচ্ছে ফাইভ ফিট টু ইঞ্চ এটাই হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট এর চেয়ে বেশি হলে সমস্যা নেই অ্যান্ড আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে অনেকেই কোশ্চেন করেছেন যে আমি অনেক বেশি মোটা আমি অনেক বেশি চিকন আমি কি বাংলাদেশ মেইন একাডেমিতে অ্যাডমিশন হতে পারবো কি পারবো না তো তাদের জন্য এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে অনেকেই আপনার বিএমআই সম্পর্কে আইডিয়া আছে যেটা হচ্ছে বডি মাস ইন্ডেক্স আর বডি মাস ইন্ডেক্স বেসিকলি হচ্ছে আপনার হাইট এবং ওয়েট এই দুইটা জিনিস দিয়ে ক্যালকুলেশন করা হয় এই আপনি আপনার হাইট এবং ওয়েট এখানে বসিয়ে আপনি ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারেন আপনি কি বাংলাদেশ মেইন একাডেমি জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কি পারবেন না আর এখানে বিএমআই লিমিটেশন হচ্ছে সেভেন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ এর মধ্যে থাকলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফিজিক্যাল কন্ডিশনের মধ্যে যেটা হচ্ছে আপনার চোখ আপনার চোখ হচ্ছে সিক্স বা সিক্স হতে হবে পাওয়ারটা আর সিক্স বা সিক্স হলে আপনি বেসিকলি নটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে আপনি ভর্তি হতে পারেন আর যদি সিক্স বাই সিক্সের কম হয় আইটা ডিপার্টমেন্ট আছে এখানে বেসিকলি দুইটা ডিপার্টমেন্ট একটা হচ্ছে নটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট একটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের জন্য আপনার মিনিমাম সিক্স বা টুয়েলভ হলেও সমস্যা নেই বাট উইথ গুগলস অর রেসপেক্টেড কোর্স চশমা দিয়ে আপনার সিক্স বাই সিক্স হতে হবে এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট ফিজিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট যদি আপনি মিট আপ করতে পারেন তাহলে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারেন অ্যান্ড এডুকেশন রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে যদি কথা বলতে চাই যেটা আসে সেটা হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি সায়েন্স নাকি এটার উপর ডিপেন্ড অনেক কিছু হবে কথা আপনি যদি একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্স না হয় তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না অ্যান্ড হচ্ছে আপনার জিপিওর বা একটা রিকোয়ারমেন্টস আছে সেটা হচ্ছে মিনিমাম আপনার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিপিও থাকতে হবে এছাড়াও কিছু ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টের উপরে কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে অ্যাজ লাইক ফিজিক্সে মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ থাকতে হবে দেন ম্যাথে থ্রি থাকতে হবে অ্যান্ড ইভেন ইংলিশেও থ্রি থাকতে হবে এই সাবজেক্টগুলোর জিপিএ মিট আপ করার পরে আপনার ওভারঅল জিপিও থাকতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট এই মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনি যদি মিট আপ করতে পারেন তাহলে আপনি বাংলাদেশ মেইন একাডেমির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন বাট এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে এই জিপিওর উপর আপনার মার্ক অনেক বেশি নির্ভর করে যখন আমি মার্কিং প্রসিজিওর নিয়ে কথা বলবো তখন এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারবেন আমি যদি এখানে একাডেমি কয়টি ধাপে পরীক্ষা হয় এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার এখানে বেসিকলি তিনটা ধাপেই পরীক্ষা হয় ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে রিটার্ন এক্সাম তো রিটার্ন এক্সামের জন্য যে যে সাবজেক্টগুলোর উপর পরীক্ষা হবে সেটা হচ্ছে ফিজিক্স ম্যাথ ম্যাথ ইংলিশ বাংলা এন্ড এবং ফিজিক্সের উপর আপনার থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস ম্যাথের উপর থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস অ্যান্ড ইংলিশের উপর থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস বাংলার উপর থাকবে টেন মার্কস অ্যান্ড জিকে বা জেনারেল নলেজের উপর থাকবে হচ্ছে আপনার ফিফটিন মার্কস তো ওভারঅল হচ্ছে আপনার হান্ড্রেড মার্কস এবং এই হান্ড্রেড মার্কসের মধ্যে আপনাকে ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস পেতেই হবে আর এখানে নেগেটিভ মার্কস নাই তো আপনি সবগুলাই মার্ক অ্যান্সার করে আসবেন তো এখানে ফর্টি পার্সেন্ট আপনি যদি মার্ক পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি রিটার্ন এক্সামে পাস করবেন অ্যান্ড রিটার্ন এক্সামে পরে আপনার যে এক্সাম সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সাম ফিজিক্যাল এক্সামে আপনার কিছু বেসিক জিনিস করা হবে সেটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট অফ অল ফোর হান্ড্রেড মিটার রান এই ফোর হান্ড্রেড মিটার রান তোমাকে হচ্ছে দু মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে ফোর হান্ড্রেড মিটার রানের পর হচ্ছে তোমার হচ্ছে পুশ আপ তোমাকে টেন টু ফিফটিন পুশ আপ দিতে হবে অ্যান্ড এরপর হচ্ছে রোপ ক্লাইম্বিং রোপ ক্লাইম্বিংটা অনেকে তুমি টাফ হতেই পারে এটা তোমাকে থ্রি মিটার রোপ ক্লাইম্ব করে উপরে বেড়ে উঠতে হবে নামতে হবে অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্
তারপরে তুমি কোন ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে এটা নটিক্যাল অর ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি যদি নটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট চুজ করো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে তুমি নটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট কেন চুজ করছো তো এই টাইপ কিছু কোশ্চেন করতে পারে এছাড়াও তোমাকে হয়তো বা লাইক কিছু ফিজিক্স নিয়ে কিছু কোশ্চেন করতে পারে ম্যাথ নিয়ে কিছু কোশ্চেন করতে পারে সো আই থিঙ্ক তুমি যদি কনফিডেন্ট হও কনফিডেন্ট এনাফ হও তাহলে তুমি ইজিলি তুমি এখানে পাস করতে পারো নর্মাল ভাইভাগুলোর মতো এখানে ভাইবা হয় ওরকম ডিফিকাল্ট কিছু না তো এখানে তুমি যদি ভাইভাতে পাস করে ফেলতে পারো তাহলে তোমার হচ্ছে নেক্সট একটা স্টেপ থাকে সেটা হচ্ছে তোমার মেডিক্যাল তো মেডিক্যালে আসলে বেসিকলি অত টাফ কিছুই না তোমার হচ্ছে তুমি যদি ফিট থাকো নর্মালি তো তুমি ইজিলি পাস করে ফেলতে পারো বাট এখানে দু একটা জিনিস ইস্যু সেটা হচ্ছে তোমার এই যে হিয়ারিং কোনো যদি ইস্যু থাকে তোমার কোনো সিভিয়ার প্রবলেম লাইক হার্নিয়া বা এই টাইপ যদি কোনো ইস্যু থাকে তাহলে তুমি আনফিট হয়ে হয়ে যেতে পারো তো এইগুলো প্রবলেম না থাকুক তুমি ইজিলি এখানে পাস করে ফেলতে পারো তো তুমি যদি এই অভারও সবগুলো যদি ধাপগুলো পাস করে ফেলতে পারো তাহলে তুমি আই থিঙ্ক বাংলাদেশ মেইন একাডেমিতে চান্স পার মোটামুটি পসিবিলিটি চলে আসে বাট এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আমি তোমাকে আগে বলছি মার্কিং প্রসিজন এর কথা বলবো এখন যেটা এটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমার এস এস সি এবং এস এস সি যে জিপিএ এইটার উপর তোমার অনেক কিছুই ডিপেন্ড করে এই জন্যই যে তোমার এস এস সি যে জিপিএ পাও আজ লাগ তুমি এস এস সি তুমি ফাইভ পেয়েছ তো এখানে এস এস সি জিপিএটাকে তোমার ফিফটিন দিয়ে মাল্টিপল করা হবে সো ফাইভ পেলে তোমাকে সেভেন্টি ফাইভ মার্কস এখানে পেয়ে যাচ্ছ অ্যান্ড তুমি যে এস এস সিতে ফাইভ পেয়ে থাকো দেন তোমার এখানে এস এস সি জিপিএটাকে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে মাল্টিপল করা হবে তো এখানে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস তুমি পেয়ে যাচ্ছ তো তুমি এস এস এবং এস এস সির উপরে এখানে জিপিএর উপর তোমার দুশো মার্কস অ্যান্ড এক্সামের উপরে তোমার মার্কস এই তিনটা জিনিস কম্বাইন করে তোমার হচ্ছে ম্যারিট লিস্ট দেওয়া হবে এবং পাশাপাশি সব কিছু একটা রিমার্কস থাকে সব কিছু মিলে একটা ম্যারিট লিস্ট দেওয়া হবে অ্যান্ড ম্যারিট লিস্ট অনুযায়ী তুমি হচ্ছে চান্স পাবা কি পাবা না এটা অনেক বেশি ডিপেন্ড করে এখন অনেকে কোশ্চেন করতে পারে যে ভাই আমি ম্যারিট লিস্ট এত আমি কি বাংলাদেশ মেইন একাডেমি কোথায় চান্স পাবো কোনটাতে চান্স পাবো চান্স পাবো কি পাবো না তো এটা আসলে বেসিকলি তোমার অনেকেই মেডিকেল এক্সামিনেশন সম্পর্কে আইডিয়া আছে হয় এখানে সেম এখানে সেন্ট্রাল একটা পরীক্ষা হবে পরীক্ষা হওয়ার পর তোমার মেরিট লিস্ট অনুযায়ী তোমার আদার্স কোনটাতে ভর্তি হওয়া এটা অনেক বেশি ডিপেন্ড করে এছাড়াও তুমি হচ্ছে এখানে একটা জিনিস বলে রাখলে তোমার জন্য অনেক বেশি বেটার হয় সেটা হচ্ছে আমাদের এখন বর্তমানে ছয়টা গভর্নমেন্ট মেইন একাডেমি আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ মেইন একাডেমি চট্টগ্রাম বাংলাদেশ মেইন একাডেমি সিলেট বাংলাদেশ মেইন একাডেমি বরিশাল পাবনা অ্যান্ড রংপুর এই পাঁচটা অ্যান্ড হচ্ছে ফিশারিজ মেরিন একাডেমি ছয়টা হচ্ছে তোমার গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট মেরিন একাডেমি এছাড়াও দুইটা প্রাইভেট আছে সেটা হচ্ছে আইএমএ অ্যান্ড হচ্ছে মাস মেরিন একাডেমি তো এইগুলার টোটাল সিট মোটামুটি দেখা যায় যে মোটামুটি সেভেন হান্ড্রেডের কাছাকাছি একটা সিট সংখ্যা থাকতে পারে তো তোমার পজিশন যদি ওয়ান থাউজেন্ডের মধ্যে থাকে তাহলে একটা হোপ থাকে বা আশা থাকে যে তুমি মোটামুটি চান্স পাওয়ার একটা চান্স থাকে এই ছিল আজকের মতো ভিডিও ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আসো আর যদি কোনো ধরনের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আসো আর কি ধরনের ভিডিও চাও এটা নিয়েও কমেন্টস করতে পারো খুব করলে আমি ওই রিলেটেড ভিডিওগুলো করবো তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও থ্যাংক ইউ অল